గ్లోబరిన లోపాల పుట్ట అని తెలిసి కూడా ఆ సంస్థకే ఇంటర్ బోర్డ్ ఫలితాల ప్రాసెసింగ్ కాంట్రాక్టు ఎందుకు అప్పగించారు కాంట్రాక్టు ఒప్పంద పత్రాలు కూడా లేకుండా దారదత్తం చేశారా ఇంతకీ గ్లోబరిన అనుభవం ఏంటి అర్హతలు ఏంటి సవివరంగా మీకోసం ఇంటర్ విద్యార్థులను రోడ్డున పడేసిన గ్లోబరీనాకు ఫలితాలను విడుదల చేసే అర్హతే లేదట రిజల్ట్స్ ప్రాసెస్ లో పెద్దగా అనుభవం లేని గ్లోబరీనా సంస్థకు కాంట్రాక్టు అప్పగించేశారట గత ఐదేళ్లలో కనీసం మూడు లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్న ఏదైనా బోర్డుకు ఎగ్జామ్స్ ప్రాసెస్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన అనుభవం ఉండాలన్న నిబంధన ఉంది కానీ గ్లోబరీనాకు ఆ అనుభవం లేదు ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ చేసినట్టు చెప్తున్న జేఎన్టీయూ కాకినాడలో కేవలం రెండున్నర లక్షల మంది మాత్రమే ఉన్నారు దీనికి తోడు కనీసం ఐదు యూనివర్సిటీలతో పాటు కనీసం ఒక బోర్డులో పనిచేసిన అనుభవం కూడా లేదు ఈ కీలకమైన రెండు అర్హతలు లేకుండానే గ్లోబరీనాకు పనులు అప్పగించడం వెనుక అధికార పార్టీకి చెందిన ఓ కీలక నేత హ్యాండ్ ఉందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది ఇక గ్లోబరీనా తీరు ఆది నుంచి వైఫల్యార పరంపరే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఇంటర్ బోర్డుకు గ్లోబరీనాకు మధ్య కాంట్రాక్ట్ కుదిరింది ఒప్పందం కుదిరిన పది రోజుల్లోనే ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉన్నా అలా చేయలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి తన పనిని ప్రారంభించింది ఇంటర్ బోర్డులో సుమారు పది లక్షల మంది స్టూడెంట్లు ఉన్నారు జూన్ లో వారందరికీ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్లు నిర్వహించడంలో కూడా గ్లోబరీనా ఫెయిల్ అయింది దీంతో ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు చేసేదేమీ లేక తిరిగి ఆ బాధ్యతను సీజీజీకి అప్పగించారు ఆ తర్వాత పరీక్ష ఫీజులు హాల్ టికెట్ల జారీ విషయంలో గందరగోళం నెలకొంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు గ్లోబరీనాకు ఇంటర్ ఫలితాల ప్రాసెసింగ్ ఎందుకు అప్పగించారు దీని వెనుక ఎవరున్నారన్న దానిపై లోతైన విచారణ జరపాల్సి ఉంది కానీ దీన్ని పక్కదారి పట్టించేలా ఇంటర్ బోర్డును రద్దు చేస్తామని సీఎం కేసీఆర్ ఆగ మేఘాల మీద ప్రకటించడం వెనుక అసలు గుట్టు రట్టు కాకుండా చేయడమేనా అనే విమర్శలు వెలువెత్తుతున్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం తన పారదర్శకతను తేట తెల్లం చేసేలా వ్యవహరిస్తోందా లేదా వేచి చూడాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద కనిపిస్తున్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి